Good morning, Zarina and Sir Alan. Magandang umaga, Pilipinas. Narito na ang latest sa lagay ng ating panahon. Dalawang weather system sa makakaapekto sa ating bansa ngayong araw. Kabilang po dito itong northeast monsoon o yung hanging amihan. Particular po yung makakaapekto dito sa may extreme northern Luzon. Kasabay po nito ang pag-iral naman itong easterlies o yung pong hangin nagmumula sa dagat pasipiko at makakaapekto naman yan sa eastern section ng ating bansa. Sa mga susunod na oras, mararanasan ng ulap na kalangitan na magdudulot ng mga may hinang pag-ulan particular na dito sa may Batanes, Babuyan and Kalayan Group of Islands. Dito naman sa atin sa Metro Manila at ganun din sa natitirang bahagi pa ng ating bansa makakaranas naman tayo ng generally fair weather condition. Ibig sabihin po nito, meron tayong bahagya hanggang sa maulap na kalangitan at hindi lamang po natin inaalis yung chances itong mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat pagkulong lalong lalo na po yan dito sa silangang bahagi ng Pilipinas. At para naman sa lagay ng ating mga karagatan, nakataas po ngayon ang gale warning dito yan sa northern seaboard ng northern Luzon kung saan mararanasan naman yung maalon hanggang sa napakaalong kondisyon ng karagatan. Ibig sabihin po niyan mapanganib ang pamamalaot para po yan sa mga maliliit na sasakyang pandagat. Samantala, bukod naman sa paghahanda natin sa nalalapit na kapaskuhan, mahalagang mapaghandaan din natin ang mga pagbabago sa lagay ng ating panahon ngayong buwan. Ano-anong weather systems nga ba ang makakaapekto sa ating bansa ngayong Desyembre? Well, ayon po sa pag-asa, kabilang po dito itong easterlies. Ganon din itong northeast monsoon na magdadala ng bahagyang malamig na panahon, lalong-lalo na sa bahagi ng Luzon. Nandito rin ang tail end of a cold front at pati na rin ang ITCZ o yung intertropical condition. Virgin Zone. At dahil nga po aktibo itong ITCZ, posibleng may mabuo na low pressure area o sama ng panahon na maaari namang ma-develop sa pagiging ganap na bagyo. Para naman sa mga nagtatanong ilang bagyo kaya ang posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong buwan. Ayon po sa pag-asa, ang average number po niyan ay 1 to 2. At kung titingnan po natin yung kadalasan track o yung tinatahak po nito kapag ganitong buwan, base dito sa climatological records ng pag-asa, may dalawang senaryo na po posibleng pong mangyari. Kabilang po dito yung pag-landfall o pagtama nito sa kalupaan. Dito po yan particular na sa Visayas o kaya naman sa may Southern Luzon. Pero hindi pa rin natin uh, inaalis itong posibilidad na ito po ay magre-recurve pa northward. So ibig sabihin po niyan, lalapit lamang po ito ng bahagya dito sa ating landmass. Pero magre-recurve din pa northward. Paiwas po yan dito sa ating wansa. So patuloy po kayong tumutok dito lamang sa Panahon TV para malaman po natin ang mga pagbabago sa lagay ng ating panahon sa mga susunod na araw. Yan ang latest sa lagay ng ating panahon para sa Radyo Bisyon. Ako si Amor Larosa mula dito sa Pag-asa, Media ng Bayan.